मेरे प्यारे दोस्तों मेरा नाम है सागर मैं हूँ एक एक्स आई ऑफिसर अभी करेंटली एक टीचर और एक प्रोफेशनल ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स दोस्तों ये वीडियो को एंड तक के देखना जरूरी है कंपलसरी है क्योंकि यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि लर्निंग का जो एक प्रोसेस होता है वो क्या होता है और आखिरी तक के पहुंचते पहुंचते और इसको आदत में डालते डालते आप बहुत ही एक अच्छे लर्नर बन जाएंगे जहां आपको शायद खास करके बोर्ड एग्जाम्स वाले जितने भी हैं मेरे दोस्त उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है खैर बोर्ड एग्जाम्स ही नहीं किसी भी फॉर्म ऑफ लर्निंग के लिए बेसिक मेथड है और मुझे लगता है कि जहाँ आपके एक नॉर्मल स्टडी के तरीकों से आपके जितने भी मार्क्स या परसेंटेज जो भी आ रहे थे इस वीडियो के बाद और इसको अप्लाई करने के बाद ज़्यादा जरूरी वो है अप्लाई करने के बाद आपके परफॉर्मेंस में कई गुना इजाफा होगा ये मेरा दावा है अभी मेरे साथ एक बढ़िया चीज़ हुई को एक्सीडेंटली बोल लो को इंसिडेंटली बोल लो लेकिन हो गई मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए तो एग्जैक्ट तरीका मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स तो हुआ यूँ कि जब मैं उनको बता रहा था कि पहले ये फिर दूसरा ये फिर तीसरा ये फिर चौथा ये पांचवा ये छठवा ये ये छह स्टेप्स होते हैं और इत्तेफाक से वो जो निकल के आया मेथड वो एक एक्रोनिम हो गया और वो बन गया रेंचो ये रेंचो वही है जो आमिर खान थ्री इडियट्स में थे तो ये वही मेथड बन के आ गया और इससे क्या है आपको याद भी रहेगा कि पढ़ने का सही तरीका ये होता है तो मुझे लगा व्हाई नॉट शेयर दिस विथ यू ऑल एज सुन एज पॉसिबल तो चलिए शुरू करें अपना प्रोसेस रैंचो मेथड ऑफ स्टडिंग एंड यू विल सी दैट इट मेक्स अ परफेक्ट सेंस पता नहीं ये वर्ड रेंचो कैसे आ गया बट आ गया चलो याद रखने में इजी हो जाएगा देखो सबसे पहले जब आप पढ़ते हो तो प्रॉपरली थॉरली रीड करो सो आर स्टैंड फॉर रीडिंग अच्छे से उसको बढ़िया से रीड कर लो और रीड करने के बाद आओ एनालाइज करने पे कि आपने उससे क्या समझा खुद से क्वेश्चन करो कि हैव आई अंडरस्टूड दिस क्या मेरे को ये समझ में आया तो एनालाइजिंग ए एनालाइजिंग तो ये हो गया आर रीडिंग ए एनालाइजिंग उसके बाद एन पे आए एन है नोट मेकिंग देखो रीडिंग ये क्या होता है ना कई लोग ए पार्ट छोड़ देते हैं वो आर के बाद सीधा एन पे आ जाते हैं मतलब रीडिंग के बाद नोट टेकिंग में आ जाते हैं कि रीड कर रहे हैं चलो नोट्स बनाना शुरू कर दें नहीं रीड करने के बाद एक बार फिर एनालाइज करो चाहे दोबारा रीड करना पड़े उसके बाद आप नोट्स बनाएं अपने खुद के जहाँ जहाँ पर जरूरत पड़े अपनी खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाएं दैट इज़ नोट मेकिंग एन तो ये आ गया आर ए एन उसके बाद आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो ये आ गया सी सी से क्रिटिकली एग्जामिन इसका मतलब मैं समझाता हूँ क्या होता है देखो जब हम लोग पढ़ते हैं तो यूजुअली किसी ना किसी एग्जामिनेशन के लिए ही पढ़ रहे हैं वी हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द एग्जामिनेशन रादर देन द नीड ऑफ द सिलेबस राइट ये मैंने समझाया है अपनी जोश टॉक्स की वीडियो में यहाँ पर आप देख सकते हो उस वीडियो को उसमें देखना तीसरा चौथा पॉइंट है या पहला ही पॉइंट होगा शायद तो क्रिटिकली एग्जामिन करने का मतलब क्या है क्रिटिकली एग्जामिन करने का मतलब ये होता है कि आप एक एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन बनाता है उसके पर्सपेक्टिव से थोड़ा सोचें और अपने नोट्स को देखते हुए ये सोचें कि इसमें से किस किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं और कॉपी के नीचे थोड़ी सी जगह तो आप लोग छोड़ते हो मैंने सिखाया है आप लोगों को पहले ही कि कॉपी के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है तो उस जगह पर आप वो सवाल लिख सकते हैं कि यहाँ से इस तरह के सवाल बन सकते हैं इस तरह के सवाल बने जा सकते हैं इसको बोलते क्रिटिकली एग्जामिनिंग जितना आप बेटर वे में इसको करोगे उतना बेटर वे में इसका मतलब है आप चीज़ों को समझ पा रहे हो आप एक एग्जामिनर एक स्टूडेंट की हैसियत से नहीं एक एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव को देख पा रहे हो दैट इज़ फॉर सीइंग व्हाट कैन कम इन द एग्जाम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद सी के बाद आए एच पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हेल्पिंग हेल्पिंग अदर्स एच स्टैंड फॉर हेल्पिंग हेल्पिंग मतलब आप दूसरों की हेल्प करें किसी को पढ़ाएं किसी को टीच करें तो ऐसे में क्या होगा आपने अभी तक जो समझा है जो सीखा है वो किसी और की समझ में तो आएगा ही लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा आपका है आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी आपको उस पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ भाई सामने वाला कन्विंस हो गया है मतलब मुझे भी अच्छे से समझ में आ चुका है तो ये हेल्प करने का एडवांटेज होता है भले ही सामने वाला दो दिन का भूल जाए वो रिवाइज नहीं करेगा तो भूल जाएगा सामने वाला अब वो उसके ऊपर है वो रिवाइज करे कि ना करे लेकिन आपका वो चीज़ पक्का हो गया ये तो श्योर हो गया 
तो दैट इज फॉर हेल्पिंग और फिर उसके बाद आता है ओ ओ स्टैंड फॉर ऑप्टिमाइजिंग ऑप्टिमाइजिंग का मतलब होता है कि जितना अभी तक आपने सीखा जितना अभी तक आपने पढ़ा उसको शॉर्ट से शॉर्ट में क्या किया जाए इसको बोलते हैं माइक्रो नोट्स भी बोलते हैं माइक्रो नोट्स बनाओ ताकि आप अपने टाइम को ऑप्टिमाइज कर सकें अगली बार जब आप सेम चीज पढ़ें तो फिर से उतना समय ना लगे क्योंकि आर से लेकर के आर ए एन सी एच तक के टाइम बहुत लगा अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओ पे भी उतना ही टाइम लग जाए और हर बार फिर उतना ही उतना टाइम लगे अब देखो आर ए एन सी एच टाइम बड़ा लगेगा लर्निंग इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस मैंने बताया पहले ही तो लर्निंग में टाइम तो लगेगा तो लगने तो कोई बात नहीं है लेकिन मेक श्योर sure करो कि जब आप दोबारा उसको पढ़ रहे होगे तब फिर से उतना टाइम ना लगे तो इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजिंग तो ऑप्टिमाइजिंग मतलब यह है कि अगली बार जब आप पढ़ो तो माइक्रो नोट्स बना लो माइक्रो नोट्स बढ़ाने से क्या होगा कि आपको अगली बार जब आप पढ़ोगे तो सारी चीजें शॉर्ट में कंसाइज में समझ में आ जाएंगी बुलेट फॉर्म में हो पॉइंट वाइज हो या छोटे छोटे सेंटेंसेस में हो या सिंपली वर्ड्स हो कुछ इस तरीके से माइक्रो नोट्स बना लो और आप जब ये करोगे तो आपको ये वन से लेकर के फाइव आर ए एन सी एच बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीधा आप ऑप्टिमाइज पार्ट में रहोगे और हमेशा उसी 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 को पढ़ते पढ़ते आप पूरी चीजों को रिवाइज भी करते जाओगे तो चलिए अब हम देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या हो सकता है पूरी की पूरी लर्निंग प्रोसेस है जिसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आप लोग को दूंगा ताकि आप इसको हर फॉर्म ऑफ लर्निंग में अप्लाई कर सकें एक टॉपिक है हमारे पास फोटोकेमिकल स्मॉग ये हमने एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से उठाया है अब देखते हैं इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं अप्लाइंग दैट आर ए एन सी एच ओ रेंचो मेथड स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग इट इज़ विजिबल एज अ ब्राउन हेज एंड इज मोस्ट प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून स्पेशली इन डेंसली पॉपुलेटेड वॉम सिटीज सिटीज दैट एक्सपीरियंस दिस स्मॉग डेली इंक्लूड लॉस एंजलस न्यू डेली लखनऊ टू नेम अ फ्यू फोटोकेमिकल स्मॉक फॉर्म्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हाउ एवर इट्स सोर्सेज आर क्वाइट एपरेंट द एटमोस्फेयर कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉक आर प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द एटमोसफियर स्टैगनेंट एयर एस टू नॉट कॉज डिस्पर्जल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स अबंडेंट सन लाइट स्मॉग इज कॉज बाय द इंट्रैक्शन ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑक्सीडेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट That is, it happens during the day or the afternoon, giving rise to the formation of dangerous peroxyacetal nitrates (PAN) and other pollutants like hydrocarbons (CO) and ozone. All these gases in the troposphere are quite harmful to the respiratory system. People suffering from chronic respiratory diseases are particularly susceptible. तो देखो दोस्तों ये हुआ रीडिंग वाला पार्ट रीडिंग वाले पार्ट के बाद हम आते हैं एनालाइजिंग वाले पार्ट पे. एनालाइज करना है कि आपने इससे क्या समझा. Photochemical smog. Smog is a mixture of स्मोक एंड फॉग स्मोक जो होता है जब आपके अंदर धुआं वगैरह जाता है तो उससे क्या होता है उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं फॉग क्या करता है विजिबिलिटी रिड्यूस करता है तो जो स्मॉग वर्ड है वहीं से आपको समझ में आ रहा है कि जो स्मॉग होगा ये धुंध भी प्रोड्यूस करेगा मतलब देखने में भी प्रॉब्लम करेगा और साथ ही साथ ये रेस्पिरेटरी इलनेसेस भी कॉज करेगा जब वो पार्टिकुलेट्स अंदर जाएंगे फोटो मीन्स लाइट केमिकल मीन्स एक केमिकल इंट्रैक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये यहीं से समझ में आ गया कि सनलाइट के दौरान ही होगा और सुबह में या फिर दोपहर में मतलब जब तक सनलाइट होगी तब तक ये फोटोकेमिकल स्मोक का फिनोमिना ऑकर होगा ये बहुत बुरी प्रॉब्लम है ये मैं एक अवेयर भी कराना चाह रहा हूँ आप लोगों को जैसे नई दिल्ली है लखनऊ है इन सब जगहों पर ये फोटोकेमिकल स्मोक बहुत भारी दिक्कत है तो अब ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है अब जैसे कोई भी चीज़ होती है जैसे आपको केक बनाना है तो केक बनाने के लिए आपको मैदा चाहिए अंडा चाहिए और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चाहिए शक्कर चाहिए वो उसकी रेसिपी है इंग्रेडिएंट है और फाइनल फिनिश प्रोडक्ट होगा आपका केक उसके ऊपर आइसिंग और वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स तो आपको ये समझना है कि दो तरीके के अब हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे आर ए एन नोट मेकिंग नोट मेकिंग में देखो एक सिंपल सा शॉर्ट नोट मैंने प्रिपेयर किया है इतना सारा पढ़ो इससे अच्छा ये पढ़ो तो नोट मेकिंग हो गया उसके बाद हम आते हैं क्रिटिकली एग्जामिन करने पे क्रिटिकली अगर आप एग्जामिन करोगे रीडिंग एनालाइजिंग नोट मेकिंग के बाद अगर आप क्रिटिकली एग्जामिन करोगे तो आप यहाँ पे ये समझ पाओगे कि इसमें से दो तीन तरह के सवाल बन सकते हैं पहला राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फोटोकेमिकल स्मॉक जहाँ पे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दें एक हो सकता है वॉट आर द कॉजेज ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉक फोटोकेमिकल स्मॉक के कॉज क्या है कारण क्या है मतलब उसके इंग्रेडियंट क्या है कौन कौन सी चीज़ें होंगी तो वो बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा दे कैन आस्क यू वॉट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉक तो कंस्टिट्यूएंट्स मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या है तो आपको जब पूछा जाए कि भाई
लेकिन जब ये पूछा जाए कि फोटोकेमिकल स्मॉग में एक्चुअली क्या है तब आपको ये बताना है पर ऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन एट्सेट्रा फॉर्मेल्टीहाइड एट्सेट्रा तो ये यहाँ से इस तरह के सवाल बन सकते हैं उसके बाद आप ये चीज़ किसको पढ़ा दो जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया मैंने आपको जैसे ये चीज़ बताई है तो ऑब्वियस ही बात है मुझे बहुत अच्छे से रिटेन हो गई है और फाइनली जो मैंने ऑप्टिमाइज पार्ट बनाया है बार बार मैं अब इसी को दोहराऊँगा रादर देन दैट प्रीवियस पैराग्राफ से अच्छा होगा मैं इसको बार बार दोहराऊँगा तो इससे मैं अगली बार जब फोटोकेमिकल स्मॉक का फिनोमिना पढ़ूँगा तो मेरा कम से कम समय में ये काम पूरा हो जाएगा जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं किसी चीज़ को समझते हैं ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो मैं फॉलो करता था आप इसको एक बार आदत में लेकर के आओ ठीक है एक बार आदत में लेकर आओगे ना फिर बार बार नहीं सोचना पड़ेगा इसको आदत में लाने में थोड़ा मेरे ख्याल से आठ दस दिन लगेंगे पहले आप रीड करोगे फिर एनालाइज करोगे फिर नोट्स बनाओगे उसके उसके बाद फिर आ, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करोगे कि इससे किस 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 तरह के सवाल बन सकते हैं उसके बाद दूसरों की हेल्प करोगे अगर ज़रूरत पड़े दूसरों को तो या आपको अपनी ज़रूरत भी तो है दूसरों को समझाएंगे तो हमको भी समझ में आएगा उसके बाद उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करोगे तो ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है ना ये परफेक्ट लर्निंग का तरीका है मुझे लगता है तो यही होते हैं स्टेप्स यही करते हैं तो कैसा लगा आपको ये मेथड और ये रैंचो एक्रोनिम जो है तो ये रैंचो मेथड ऑफ स्टडिंग मतलब बन गया मतलब ऐसा हम कुछ कुछ सोचते रहते हैं ना कभी कभार तो बहुत ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं तो मैं सोचता बहुत हूँ तो उसमें ऐसी सब चीज़ें निकल के आती हैं आप लोग को मालूम है तो इसको फॉलो करो और मेरे को बताओ इसका रिजल्ट कैसा होता है कुछ टाइम के बाद लेकिन अब बेल आइकन जरूर दबा दो क्योंकि क्या हो रहा है कि फिर मेरी वीडियो एक एक कभी कभी डेढ़ डेढ़ महीने के बाद आती है आप लोग को पता ही नहीं लगता कि कौन सी वीडियो कब आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाता हूँ तो जब आएगी तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो बाकी ऐसे ही बने रहो मेरे साथ और सिविल बींग्स को इतना प्यार देने के लिए इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जय हिंद वंदे मातरम